ഹായ് വെൽക്കം ടു നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ അപ്പം നമ്മുടെ അടുത്തൊരു വീഡിയോയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ അപ്പം കുറേ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് കുണുക്കാൻ ഗ്ലാസ്സിൽ പോണത് വേറെ എന്നില്ല കുറേ ദിവസം മുടക്കായിരുന്നു പിന്നെ എന്നെ മുടക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു ദിവസം ഗ്ലാസ് ഉണ്ടായി കുണുക്കിന് പക്ഷെ അന്ന് കുണുക്കിന് പനി കപ്പക്കെട്ടൊക്കെ ഇല്ലായിരുന്നു ശ്വാസമുട്ടൊക്കെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്നലെ രാത്രി എഗ്ഗ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി ചേട്ടാ ശകല കൂടി ബാക്കി ഓരോ സാധനങ്ങളോട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എഗ്ഗ് ബിരിയാണി ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പൊ രാവിലെ ഞങ്ങൾ എണീച്ച വന്നേശേഷം ഞാനും എൻ്റെ ഏട്ടോ അടുക്കളയിലേക്ക് കയറിയേട്ടാ ഞാൻ എണീച്ച് വന്നേശേഷം എനിക്ക് ആദ്യം ബാത്റൂം പോക്കും പല്ലേപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എത്താറ് ഇന്ന് നേരത്തെ വന്നു ഓക്കെ വേറെ ഒന്നുമല്ല വെള്ളയപ്പത്തിന് അരച്ചിട്ട് പോവാന്ന് ചോദിച്ചു ഓക്കെ ഷുക്കെ കുറച്ച് വെട്ടുണ്ട് കുറച്ച് അപ്പൊ വിചാരിക്കും എന്നും ഇവർക്ക് വെള്ളയപ്പാണോ എന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ കുളക്കിന് സ്കൂളിലേക്ക് വെള്ളയപ്പം കൊണ്ടുപോകാൻ ഇഷ്ടമുള്ള കേട്ടോ ചോറും ഉണ്ടോ ഇഷ്ടമല്ലേ ഭയങ്കര ഉറക്കാട്ടുണ്ടാണ് ഇവിടെ കുട്ടികളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള കൈ മാത്രം ഭയങ്കര തണുത്തിട്ട് കുറച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഉറങ്ങട്ടെ ഈ പ്രായത്തിലൊക്കെ ഒന്ന് സമാധാനം സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൽ ഉറങ്ങട്ടെ കേട്ടാ അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത പരിപാടി ഇടക്കളയില് കഷ്ണങ്ങൾ നന്നാക്കി തരുന്നുണ്ട ഒരാൾ ഷർട്ട് കണ്ട് കണ്ട ഷർട്ട് വേണമെന്ന് ഇത് 
അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ
മുതിര തിന്നാത്ത കാരണം ഷുഗർ വന്നതെനിക്ക് തോന്നുന്നു മുതിര കഴിക്കുമ്പോ അസുഖങ്ങളുണ്ടാവില്ല കാഴ്ചു കട്ടഞ്ചായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മധുരമേണെന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ കറക്റ്റ് പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവണെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത വെള്ളമൊക്കെ ആവുമ്പോൾ സെറ്റാണ് ചായക്കൊക്കെ വേറെ ടേസ്റ്റാട്ടി പൊടിയാണ്
അപ്പൊ നീ അവിടെ അച്ഛൻ അങ്ങോട്ട് കറിനക്കറി ഉണ്ടാക്കണ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഉണക്കിൽ കുറച്ചിട്ടെന്ന് നന്നാക്കി ഉണക്കിന് നന്നാക്കി മുതിര കഴിക്കാൻ വെച്ചിട്ട് ഉപ്പേരിക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു തക്കാളി ചമ്മന്തി കൂടി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുണുക്കനൊക്കെ തക്കാളി ചമ്മന്തി ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം പിന്നെ അന്ന് അത് മതി നീക്കാം പോരാനേട്ടാ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി നാളികേരം ചെയ്യുന്ന ഞാൻ ഹാപ്പി കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി ചില അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ മസാല പറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഇന്ന് കുണക്കന്റെ ലഞ്ച് ബോക്സിനോടത്തേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ നഗേസ് വന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ദിവസം ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കാന്ന് വെച്ചു ഇന്നും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പല ആരോഗ്യ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വരുന്നില്ലോ അപ്പം നീ രാവിലത്തെ ഓരോ പണികളുടെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ഉച്ചത്തെ ഫുഡിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ആദ്യം ഞാൻ നെഗേറ്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ വറുത്തത് അപ്പം നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ എടുത്ത് വെക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ മേടിച്ചാൽ അത് നമുക്ക് ഒരു വർഷത്തോ രണ്ട് വർഷമൊക്കെ ഡേറ്റ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അത് മേടിച്ച് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പം ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുക വീണ്ടും അത് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി നിൽക്കണം കേട്ടോ അപ്പം വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് തിരക്കിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടില്ല ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം ഇത് ഫ്രീസർ എന്ന് ഇറക്കി വെച്ച് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തണുപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെറിയ തീയിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഓയിൽ ഓയിലായിരിക്കും തന്നെ നന്നാവുക വറുത്തെടുക്കട്ടെ അതിന് അതിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഞാൻ മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ഉണക്കില്ല ആ എണ്ണയിലും ഉണക്കിൽ വറുത്തെടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ മാന്തലും മുള്ളനും വറുത്ത് വറുത്തെടുക്കണ്ട കേട്ടോ പിള്ളേർക്ക് മാന്തലും അല്ലേ കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ കുറച്ച് മുള്ളനും മാന്തലൊക്കെ വറുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഉച്ചത്തെ പണി കൂടി ഇപ്പുറത്തെ കുക്കറിലാണ് ഞാൻ മുതിര വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് വിസിൽ അടിക്കുന്ന ശബ്ദം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര വീഡിയോ കാണുന്നൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഡബ്ബ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ ശബ്ദമൊക്കെ ആകും ഇതായിക്ക് എടുക്കണം അപ്പം ഞാനിത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പോലെ ഞാൻ കുക്കിങ് വീഡിയോ പകലിടാം എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലെത്തിയിട്ട് ഇന്നോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഞാൻ ചെറിയ ഒരു വീഡിയോ ചെമ്മന്തി വീഡിയോ ആണ് ഇട്ടുക്കണം കേട്ടോ എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതിന് വീഡിയോ ഇട്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ലേന്ന് പറയാത്ത കാരണം ഞാൻ വലിയ റിസ്ക് ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡുകളുള്ള കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽ എല്ലാം നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഒഴിവ് ദിവസങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യലായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇടാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ താല്പര്യമുള്ള വല്ല ഫുഡുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണിച്ച് തരുന്നതെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി തരട്ടാ ഇപ്പോൾ ഒരു വെജ് ബിരിയാണിയുടെ വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു അടിപൊളി ബിരിയാണി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഇന്നലെ രാത്രി ഇതാ പകരമൊക്കെ നമ്മൾ അമ്പലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോയി വന്നപ്പോൾ രാത്രി ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എഗ്ഗ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നല്ലൊരു അടിപൊളി എഗ്ഗ് ബിരിയാണി ആയിരുന്നു കേട്ടോ അവിടെ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അതൊക്കെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും റെസിപ്പി വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് ലഞ്ചിനൊക്കെ കൊടുത്തേക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഫുഡാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതായത് ഞാൻ ചമ്മന്തിയുടെ വീഡിയോ ഞാൻ നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ തന്നെ ഫുൾ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വിശദമായിട്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഇതുപോലെ ഡെപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഫുൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ മനസ്സിലാവുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ അതുപോലെയാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടുകൊണ്ടത് വല്ല തെറ്റുകളും കുറ്റികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക നമുക്കറിയില്ലല്ലോ നമ്മളങ്ങനെ കുക്കിങ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു അറിവ് കുറവുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതായത് നമ്മുടെ മിക്സിയിൽ ചാറിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ചമ്മന്തി ഈ ചമ്മന്തി മാത്രം കൂട്ടിയിട്ടാണ് മുതിരപ്പേരിയൊക്കെ ബാക്കി വന്നു കുണുക്കൻ്റെ സ്നാക്സ് ബോക്സിൽ നിന്ന് വയ്ക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ നഗേസും പിന്നെ ഇത് ടൊമാറ്റ കെച്ചപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു മൂന്നാലെണ്ണം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചാൽ
ബദാമ് ബൂസ്റ്റ് പാൽ പഞ്ചസാര ഇല്ല കേട്ടോ ഇതൊക്കെ അച്ഛൻ്റെ കൈകൾ വരുന്നുണ്ട് കൈകൾ വരട്ടെ എന്താ രാവിലെ കുളിച്ച് സുന്ദരി ആയിരിക്കണ പൊന്നിന് രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് തീരെ വയ്യ എന്താ പൊന്നു എങ്ങനെ ഉണ്ട് സ്മൂത്ത് എങ്ങനെയുണ്ട് രണ്ടു വരിക്ക് കുടിച്ചിട്ടായോ അപ്പൊ ദേ നമ്മൾ ഉച്ചത്തേക്കുള്ള മുതിരപ്പേരി ഞാൻ രാവിലെ കാച്ചാക്കി നേരം കിട്ടിയില്ല ഏട്ട പിന്നെ പെട്ടെന്ന് വന്ന് കുളിച്ച് കാരണം ചെയ്ത് കുണക്കണം ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ ദേ നമ്മൾ പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണ് കഴിക്കണ നേരത്തെ ഒരു പതിനൊരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് പാടാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ഉപ്പേരി കാച്ചാൻ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മുതിരപ്പേരിയാണ് കേട്ടോ അവിടെ കൂടുതലും മുതിരപ്പേരിയാണ് ഡെയിലി ഉണ്ടാക്കുക കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടൊക്കെ അതാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അപ്പോൾ പൊന്നുവിന് വിശേഷം ഉണ്ടായതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ തീരെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുറവാണ് എപ്പോഴെങ്കിലും കുറേ ആശയം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കണമല്ലോ പൊന്നു കഴിച്ചാലോ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ പിന്നെ അഞ്ചാറ് മാസമായി തരി കഴിച്ചുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇപ്പോൾ തണുപ്പാണല്ലോ പുറമെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ മുതിര ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് തരിയൊക്കെ പൊന്നു കഴിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ കഴിച്ചു ഞാൻ പൊന്നിന് കുഞ്ഞിനൊക്കെ കയറും ഉണ്ടായിരുന്നു സ്ഥിരം ഞാൻ മുതിരപ്പേര് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചോറുണ്ടായിരുന്ന ആളാട്ടോ അപ്പോൾ അത് ചിലർ കുഴപ്പമുണ്ടാവും ചില കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അത് ഉച്ചത്ത് ഊണിൻ്റെ ടൈമായി അപ്പോൾ എൻ്റെ ചമ്മന്തി മുതിരപ്പേരി ചമ്മന്തി ഇങ്ങനെ കുറച്ചെടുക്കുക ഇങ്ങനെ കുഴയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ കുഴയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടുത്തം പിടിക്കുക ഇതുള്ളപ്പോൾ ഉപ്പേരിയുടെ ആവശ്യമില്ല ഞാൻ നിങ്ങളതിനൊക്കെ കണക്കാക്കി ഞാൻ ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കി നിൽക്കി ഉപ്പേരി ആവശ്യമില്ല ഇത് മാത്രമാണ് ഇപ്പതെ ഞങ്ങൾ ഉച്ചത്തെ ഊണൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് സുഖമായിട്ട് കിടന്ന് എല്ലാവരും ഉറങ്ങി എണീച്ച് ഇതേപോലെ ഒരാളെ എന്നെ പഠിപ്പിക്കരുത്തിയിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് എഴുതുന്നുണ്ട് ഒരാൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കുന്ന എല്ലാവരും എല്ലാവരും പിന്നെ ഉറക്കാം അങ്ങോട്ട് എണീച്ച കൂടെ കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് കട്ടൻ ചായ ഉണ്ടാക്കി അപ്പം ഞാൻ ഒരാൾ കട്ടൻ ചായ കുടിക്കാൻ പോകാം കട്ടൻ ചായ അങ്ങനെ എണ്ണ പഞ്ചസാര ഇടണ്ടല്ലോ കട്ടൻ ചായയില് ഉണ്ടോ അപ്പം ഞാൻ കട്ടൻ ചായ കുടിക്കട്ടെ അപ്പോ ഞാൻ ഇതേ കുറച്ച് പഞ്ചസാര കിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ ചായ ഫോർ നാല് എഴുതി പിടിച്ചു വന്നായിട്ട് 
ഒന്ന് ക്ലാസ്സിന് ടീച്ചറിൻ്റെ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും എടുത്തിട്ട് എൻ്റെ ടീച്ചർ മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് ഈ പഠിപ്പിച്ച് തന്നെ ഒന്നും കൂടി എഴുതി 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 ഇങ്ങനെ വായ തുറക്കാൻ കുറച്ച് പണിയാണ് അങ്ങനെ അറിയാം പക്ഷെ പറയാൻ കുറച്ച് മടിയുള്ള കൂട്ടത്തിലാണ് പാപ്പ് പാത്രങ്ങളൊക്കെ കാര്യമായിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും അല്ലാണ്ട് പാപ്പൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ചായയും പപ്പളാടിയും തന്നെ ഉള്ളു കേട്ടോ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒന്നും ഇല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ തോന്നുന്ന സാധനം കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ പാപ്പര ഡോക്ടറുണ്ടാവൂരി <laughs> ചില സമയത്ത് പണ്ടൊക്കെ കടലിൽ ഉപ്പേരിക്ക് വാങ്ങി വന്നു ഒന്നും കഴിക്കണ്ടേ തകർച്ചിരാസാണ് ഉം <laughs> 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 